里恭迎钦差大人。哦，大胆刘察礼，竟敢如此不敬，以大孝迎接钦差大人，难道不知国法森严吗？草民之罪，是其突然不及准备，望钦差大人恕罪。你，哎，刘思农，起来说话吧。谢大人。哎，你，你不是怀先生吗？大胆！下人无知，请大人恕罪。哎，不要搞得那么紧张嘛，快快请起，起来说话。谢大人。<笑>刘大说的没错，我就是日前到庄中看花园的那个怀先生。怎么，员外不记得了？啊，这那日是你把我和大人轰出了庄外，你忘了吗？哎呀，草民不知二位大人身份，胆大胡为，冒犯天言，望大人恕草民万死之罪。开玩笑也不分个时候。好了，请起，请起，刘思农，请起，不知者不怪啊，也是我二人打扰了。谢大人。刘思农，怎么不见刘公子啊？他，小儿传林，不幸身亡。刘公子死了。钦差大人在此如此嚎哭，成何体统？亏你还是做过官的。好了，老年丧子，人之大痛，可以原谅。刘思农，这是什么时候的事？昨天早晨。昨天早晨。是。我父子同登庄后翠屏山，传林，不幸跌落悬崖身亡。想不到，两日前还殷殷待客的刘公子，此时竟已坐骨，真是皇天不佑英才呀、啊！刘思农，人既已死，还望节哀顺变吧。谢大人微服。钦差大人爱慕你家花园，准备在此小住几日。你快去准备吧！啊！好，钦差大人光降寒舍，是草民三世修来的福分呐、啊。只是这庄中沮丧，得不知大人是否嫌弃？哦，无妨。我与公子虽只一面之缘，可本阁爱惜他的才具为人，我二人也算是忘年之交了。而今，公子作古。本阁也该去祭奠祭奠。啊，是。钦差大人祭母，闲杂人等回礼。大人请。钦差大人到，恭迎钦差大人。钦差大人，谢钦差大人。啊，都起来吧。大人，这是草民之妻，方氏盈玉。大人万福。哦，罢了。谢大人。大人。
，一切都已经安排妥当，请大人前往正堂休息。好。员外在京城还有朋友吗？哎，有是有啊，可是多年不曾往来，都已经疏远了。俗话说，三年不上门，当亲也不亲啊。是啊，来湖州之前，京中有位大人曾经对我提起，说与员外很熟，托我代为打听。呃、哦，不知是哪一位？姓吴。姓吴。员外还有印象吗？没有。呃，草民从来不认识姓吴的官员。他叫吴孝杰，太子尉属下崇文馆的长院学士。啊，吴孝杰，你不是已经死了吗？哦，刘思农可真是消息灵通啊！吴学士的死讯，我也是昨天晚上才知道的。看样子，刘思农是早已得知了。啊，嗯。啊，我啊啊是，呃，这也是呃京城来人传来的消息。哦，呃，可草民并不认识这位吴大人，怎么？呃，他说呃他认识草民。呃，是啊，也许是他记错了吧。哎，元芳啊，哎，你看看。那处假山像不像一只仙鹤啊？大人，还真是很像。嗯。李将军。嗯。将军，嗯。哦。哎呀，让你这个正四品的千牛卫中郎将为我端茶，我可不敢当啊！我怕仆役们打断您的思路。元芳啊，今天下午我只是炸了刘查理一下，他马上就露出了破绽。大人，您说他会不会真的与吴小姐有什么关系？这一点还不能肯定，但是至少我们已经明白了，他与京城的联系非常密切，而且我敢断定。那两个京城来的吴姓仆人，一定是来找他的。看来，刘府的水很深呢、啊。要不要直接讯问刘查理？不，现在还不是时候。在幽州，我们之所以对方谦使用诈术，那是因为大家都是官场上的人，而且我们官高权大，又有皇帝坐镇，对方从心里发虚，怕我们抓住把柄。在这儿不行，我们不能无缘无故的审讯平民，更不能随意搜查民宅，因此一切都要用证据说话。有道理，我们确实无凭无据。即使两个死者的身份也是靠推理判断出来的，没有丝毫佐证，讯问起来，姓刘的大可推诿不认。然而。我们现在有了一个非常好的机会。刘公子的死，正是，我可以断言，刘传林绝对不会是意外死亡。如果我没有见过刘公子也就罢了，可偏偏我们又和他相处过。现在回想起他的样子，让我相信他是失足坠崖，实在令人难以接受。是啊。一个身强力壮的年轻人与老妇一同登山
，老人无恙，而他却坠崖身亡，这正常吗？这里边一定有蚊帐。我已经叫卫士去传唤刘大，一会儿听听他怎么说。哎，别提了，昨天早晨，老爷也不知道想起什么了。非要公子陪他去爬翠屏山。大约晨牌时分，我们三个就从庄里出发了。哦，你也去了？是啊，小的也去了。哎，也真是倒霉。刚过了一道梁，就听老爷一声惨叫，小的赶忙跑了回去。公子已经不见了踪影，老爷也哭倒在地，问了半天。他老人家才说清楚，说是公子失足掉下悬崖了。哎，哦，是这样。哎，可怜我家公子，您说他年纪轻轻，哎，你家老爷经常爬山吗？嗨，还爬山？他平常连路都懒得走。公子的尸体现在棺椁之中，是啊，哎，可怜摔得血肉模糊，连模样都变不出来了。翠屏山在什么方向？正东。刘大，明日一早你引我去翠屏山，我要亲自凭吊一番。是，嗯。那刘大，才走这么一会儿，就累了。大人有所不知啊，昨天夜里府中出了点事，小人一直盯到天亮都没合过眼，故此有些疲惫。哦，那就坐下歇会儿吧。哎。府里出了什么事啊？啊，也没什么，就是一点家事。刘大，你不是有意欺瞒本官吧？大人，小的不敢。是。嗨，大人，我就对您说了吧。哎，您可得给我保密呀、啊。嗯。昨天夜里，公子灵堂。闹鬼了！怎么闹鬼？守灵人说，听到棺材里嘎嘎作响。老爷不必。烦恼，这世上哪里有鬼？当时妾身也在灵堂中，怎么就没有听到任何声响？定是那个守灵人庸人自扰。大人，前面那道梁头就是公子坠崖的地方。走，我们上去看看。
大人，我家公子就是从这儿摔下去的。刘大，你把当时的情况和我说一说。是，前天我三人晨牌出发，大约四牌时分就来到了这里。老爷公子，翻过这道梁就到山里头了。我到前面探探路，您慢慢走。这儿道窄，小心点啊！哎哎，爹，您没事吧？累，累了。传林呐、啊，还是你慢慢的往前走。我有些累了，我在后面慢慢的跟随。爹。山道这么窄，您一个人走行吗？你放心吧，我没事儿。川林，川林，老爷，快呀，快呀，快下去找公子，公子掉下山去了，公子。当时把小人吓得魂都没了。那就是说，你并没有看到公子坠崖。是啊。那后来呢？后来我扶起老爷就往山下跑啊。川林，川林，公子，川林，公子，公子，哎，老爷，老爷，老爷，你怎么了？你醒醒啊，老爷！哎，真惨呐、啊！公子摔得血肉模糊，不成人形。老爷也哭得无法起身，小人无奈，只得将老爷留下，自己跑回庄里招来人手，将公子的尸身抬回庄去。哦，原来是这样。嗯，刘大，哎，你陪我到那边去看看。是。跑那儿去了，下来看看。您站着别动，我下来接您啊。哎，大人，您是怎么下来的？<笑>反正不像你那么身轻如燕啊。哎，刘大呢？呃，在上面。哦，元芳，让他带我们到崖下去看看。
，这儿还有血迹呢。哎，刘大，将军，这翠屏山，嗯。一个人说没就没了，啊，走吧。啊，好。哎，刘大，哎，你家公子娶亲了没有？啊，还没有，可是上门提亲的不少。您可回来了，曾县令，有事吗？啊，是这样，今天早晨县衙捕快来报，说停尸间丢了一具尸体。什么？尸体？是，卑职觉得此事非同寻常，所以特来向阁老禀报。呼州之事真是愈演愈奇了。啊，好了，我知道了。这件事不要对外人提起。是，卑职明白，卑职这就告退。好。大人，嗯，您好像很欣赏他。是啊，是个不错的官儿，就是缺少点经验。刘员外前来问安，请他进来。是。参见阁老。刘思农年迈，今后就不必行此大礼，请起。是。请坐。谢阁老。阁老住的还习惯吗？啊，非常好。啊，阁老还有什么需要，尽管吩咐下来，草民一定竭尽全力。一切都安排的非常周到。府内大丧，本阁前来搅扰，已经是于心不安了。阁老能够光降寒舍，是草民三生有幸啊。哈哈。今日在刘大陪同下登上翠屏山，山路崎岖陡峭，看来公子真是失足而死，实在是可惜啊！啊，人死已然，思农不必过于悲伤。金令大人教诲。哦，对了，那天大人提起了吴孝杰，回去后草民仔细想了想，十几年前草民在京为官的时候，确实与他有过几面之缘。哦，看来吴大人并未记错。啊，是是草民糊涂，草民告退了，草民告退，恕不远送。这就叫欲盖弥彰。嗯，这位员外有些意思。大人，嗯，今天登翠屏山。有收获吗？不可说，不可说呀。
到你死的冤枉。可那不该小人的事，千万不要惊吓小人呐、啊，啊，公子。刘大给我叫来，是。大人，刘大，看来起作用来了。嗯，还要在家吗？要让他们确信此事是真的，我们才有机会。大人，您叫我、嗯。啊，这府上一早忙乱些什么？啊，是这样，公子明早下葬。哦，这么仓促，还没过头七吗？是啊，是啊，可这是老爷吩咐的。哦，让你家老爷到正堂见我。是。还在想闹鬼的事儿呢。我就不相信这世界上有鬼。多半是那个守灵人，庸人自扰，危言耸听。不管是真是假，先让传林入土为安吧。我看是你有些不安吧。嗯，什么意思？没什么，随便说说。老爷，老爷。李大人，请您去一趟。哦。大人，刘员外到了。阁老。哦，请坐吧。谢阁老。听刘大说，公子明天就要下葬。啊，是啊。停灵最少要过三期才可下葬，这是规矩。现在头期未过，是否有些仓促啊？啊，大人说的是，只是最近天气日渐炎热，怕尸体腐坏。哦，是这样。呃，大人，有什么话要交代曹民吗？啊，没什么。刘思农这两日睡眠如何呀？啊，哦，呃，很好啊。哦，那就好，那就好。啊，怎么？大人的睡眠啊，很好，很好。哦，嗯，大人，您是不是有什么话要说？呃，元芳啊，你先出去吧。是。嗯。把门关上。真不知该如何说出口啊！我身为江南处置使、钦差大臣
。这话，本不该从我的口中说出，可是，您，您是不是想说，小儿传林的鬼魂作祟呀？你，你怎么知道？果然是啊，果然是啊。这两天，公子接连托梦，说他为人所害。什么？有人害他？他要我替他做主。谁？是谁？哦，这他没有说。接连两天了，他每晚都来到我的梦中。对我说这两句话。哎，阁老，实不相瞒呐，草民之所以头七未过，便要下葬。就是因为传林的鬼魂作祟，搅的是何福不安呐、啊！嗯，刘斯诺，你可能也听说过一些我的为人，我是从来不相信这些神鬼之说。可是这一次，也好，早下葬也好，大家心安，啊。我家公子就是从这儿摔下去的。刘大，你把当时的情况和我说一说。是，前天我三人陈排出发，大约四排时分就来到了这里。我到前面探探路，您慢慢走。这儿道窄，小心点啊！哎哎。哎爹，你没事吧？累。传林呐、啊，还是你慢慢的往前走。我有些累了，我在后面慢慢的跟随。爹，山道这么窄，您一个人走行吗？你放心吧，我没事儿大人，每次看到您这个表情，就知道您已经找到答案。应该是吧，不过气氛营造的还不够。这个案子如果没有气氛，就达不到预期的效果。您说的这气氛的意思是，元芳，今夜你还要去办一件事。传里，怎么又想儿子了？后悔了，来不及了。干嘛这么看着我呀？我又没杀你儿子。别再闹了。
，爹，求求你了！川林，川林，是你吗？是你吗，川林？歇会儿吧，你走到我前面去，我在后面慢慢跟着就行了。
回来了，老爷，哎呀，刘大，哎呀，老爷，这几天您上哪儿去了？家里人到处找您呐。几天啊？您都失踪三天了。三天？我怎么觉得就是一个晚上啊？老爷，回家吧，夫人着急着呢。啊啊，对了。狄大人问起我没有？还还狄大人呢、啊？狄大人昨天就回湖州县了。哦，走吧。哎、曾县令，在，立即发拘票，唢呐谋害刘传林的凶手刘查理到案。啊？什么？唢呐刘查理？嗯。可刘传林是自己失足坠崖而死的，为什么要唢呐他父亲？来不及向你解释那么多了，我只告诉你一句话：证据确凿，马上去办吧。是。乡绅呐，刘就是，哎，他肯定是犯了大案了。嗯、带刘查理。是。阁老，刘查理曾任京中五品大员，如果我们证据不足，无法将他绳之以法。他可就抓住咱们的把柄，万一告到御史那里。围观断案都是一样，不可顺向行走，需要逆鳞而上方为高手，否则你永远都是个七品县令。刘查理到堂叩见钦差大人，刘司农，别来无恙啊！大人，不知大人举唤草民到堂，有何训教？司农何必明知故问？大人此话怎讲？草民不明白。刘查理，你曾为兵部五品，也算是朝廷大员。无凭无据，本阁不会拘你到此。至于原因，只有你我心里最清楚。我劝你知实答物，实话实说。草民还是不明白大人的意思。因此之事，你总该明白了吧？啊、怎么，还要我说？你可真是不见棺材不落泪！啊这个，你还认识吧？啊、大人，这这，刘查理。
三日之内，本格竟接到公子刘传林三次托梦，梦中他说有人陷害于他。昨夜子时，阴司判官来到本格下处。将你的供词和证物交在本格手中，要本格替阴司主持阳间公道。这你还有何话讲？是我，是我亲手把儿子推下了山崖。真的是你亲手杀死自己亲生儿子，大人。狄大人呐，看在查理尽心伺候大人的份上，只求大人让我送死，除此之外别无所求。刘斯诺，你能不能告诉我，这是为什么？大人，你就别问了，草民谦恭就是，只求速死。好吧，我不逼你，什么时候你想说了，就让玉立来告诉我，将人犯羁押，退堂。是。大人，怎么样？你觉得可以结案了吗？动机呢？刘查理的动机是什么？嗯，俗话说“虎毒不食子”，是什么促使他下这样的毒手？这也正是我在想的问题。大人，到后堂休息吧。嗯。阁老，啊，阁老在上，请受卑职一拜。哎，你这是干什么？快起来，快起来！阁老竟连阴司的事儿都能审，真乃当世奇人呐！阁<笑><笑>老为何发笑？太平盛世，朗朗乾坤，哪里来的什么阴司啊？那刚刚在堂上，阁老所说，假的。那。那阁老又是如何得到证物，又是从哪里拿到供词的呢？断案的方法是多种多样，但关键是要保持清醒的头脑和敏锐的观察力，要能够透过表象看到案情的实质。从第一天得到刘传林的死讯，大人就断言这内中定有蹊跷。于是第二天，我就以登山为由勘察了现场。发现了落在草窠里的手串和悬崖下的衣袖残片。试想，一个自己坠崖的人，怎么可能将手腕上的念珠吊在崖上？又怎么可能自己撕碎衣袖小人知道你死的冤枉，可那不干小人的事，千万不要惊吓小人呐、啊，公子。元芳，这守灵人不要紧吧？用的是麻药，过不了一会儿自己就醒了。嗯，来，打开。大人，真是被人扯下来的。光盖打开
真像刘大所说，已经看不出模样来了。果然是头重下摔下来的。一般坠崖之人多是横摔而死，像他这样头重下摔下悬崖，真是微乎其微。当时我就断定，刘公子的死绝非意外，而凶手只有一个，那就是他的父亲刘查理。肯定了这一点之后，我本想直接提审刘员外，但是又想到这两件物证并不是有力的证据，刘查理大可以诡辩不认，于是我就想出了一个利用气氛来断案的办法。当天夜里，我们趁着夜色的掩护，将刘查理送出庄外，放在一处农家院看管。第二天深夜，将他带到了翠屏山上的梁头，也就是公子坠崖之处。快，放在那里。元芳和两个卫士扮作鬼怪的模样，演出了刘员外谋害儿子的一幕。至此，他对阴司审案深信不疑。当天晚上，我们将他送回了刘家庄，仍然放到公子的灵堂里。几个时辰以后，也就是第三天的清晨，他发现自己又躺在了公子的灵堂之内。哦。原来是这样，可是阁老，您又怎么得知谋杀时的情景，而且竟然丝毫不差，让刘查理这个当事之人都看不出任何破绽呢？那不过是推理罢了。推理？是啊，首先我在勘察现场的时候，发现梁头小路旁，伸到崖外的一棵矮树被人踩断了两颗枝干，露出了新茬。这样。就可以证明，刘公子在坠崖之前一定是踩到了这棵小树。可为什么他的脚会踏到悬崖之外呢？这肯定是外力的作用。那么能做这件事的只有刘查理。于是，一个推论在我脑海中产生反复测试和考证了我的推论，认为这是唯一的可能性。而接下来要解决的问题就是手串
和衣袖的碎片。于是，第二个推论就产生了：在刘员外的大力推搡之下，公子并没有摔下悬崖，那棵矮树拖住了公子的脚。员外想要将他推下去，而公子却抓住了刘员外的手腕。刘员外用力拉扯公子的手。却撕下了一截衣袖，而此时，公子的身体悬于崖外，无从借力，双手就死死地抓住了员外的手，将员外迅速地带向崖边。刘员外情急之下，狠狠一摔，终于挣脱了公子的手。由于用力过猛。手串从公子的手腕上击飞而起，落入草窠之中。也就是这一下，断送了公子的性命。传令，我的儿啊！老爷，您在这儿看着公子的尸体，我回庄叫人去。经过反复的推理和论证，一切都变得合理、清晰，于是才有了后来的取证行动。如此曲折复杂的案情，在可老说来，竟如谈笑一般，真是令人叹为观止啊！说起来容易，做起来可是艰难无比。不要说要有清晰的头脑和准确的判断能力，就是敢用七分断案这种办法来取证。就要有非凡的魄力和想象力，阁老真乃神人也。哎，这世上根本没有神人，也是多年的办案经验，让我总结出了三段。哪三段？判断、推断，还有果断。现在，本案虽然已经告破，但是仍然有一个问题没有解决。而这个问题才是本案的关键，什么问题？到底是什么驱使刘查理做出了这种背逆人伦的事情？在这件事情的背后，还有没有什么隐情？进来，夫人。你回来了，回来了，情况怎么样？过了一趟，老爷承认他亲手害死了公子。什么？你说什么？是啊，真是想不到，那天登山时，老爷趁公子不备，将他推下了悬崖。他为什么要做这种事？难道夫人不知道？你什么意思？没什么意思，小人只是随便问问。好了，你去吧。是这是我们新夫人带来的。哦，原来是这样。哼，我没有这样的儿子。公子，小人知道你死的冤枉，可那不干小人的事。明日，再访刘家庄。是。
蜂蜜吧，真香啊！怎么，想拿回去泡水喝啊？卑职不敢。走，到那边去看看。是。这是什么地方？韦太爷的话，这个园子早就废了，从没有人住过，也从没有人进去过。走，是。例行搜检，让夫人受惊了。真想不到，他竟然会做出这种事情，我的命可真苦啊！刚刚过门。丈夫就被抓进衙门，往后的日子可怎么过呀？夫人不必过于悲哀，这种事情谁也想不到。有件事，我想问一问。大人，请讲。刘家父子的关系如何呀？啊，妾身刚刚过门，不敢妄加评说。依我看来。他们二人的关系似乎非常融洽，我怎么也想不明白，老爷为什么要对公子下毒手？啊，大人，这会不会是个误会？啊，这世上根本就没有误会，一切都是有原因的。啊，有句闲话，我想问一问。大人，请讲，但叫妾身所知，一定知无不言。好。那天，本阁第一次进府，看到夫人在花园中哭泣，刘员外站在一旁，似乎很恼怒。啊、大人说的是那天呐。哎，是这么回事儿。大人有所不知，妾身本是青楼女子。老爷这个人死要面子，他娶我回来一直是遮遮掩掩，不予人知，就连公子都瞒着，以至于和府上下，竟不知妾身为何人。而成婚之时，又极尽简单，妾身心中不快，因此，与老爷发生了一些口角。哦，原来是这样。依你看来，公子为人如何？别的不太了解，只是听下人们说起过，公子是个非常正直的人。嗯。大人，为什么？大人，那妾身就先告退了。好。怎么样？没有发现什么可疑的物事。您和刘夫人的谈话有什么收获？嗯，她可是个不简单的女人呢、啊，一番盘问下来，竟滴水不漏，没有丝毫的破绽。也许她并不知情，有这种可能。但是，我指的并不是她知情与否，而是她的态度。态度？是啊。一般的女子见官，不是羞臊的口不能言，就是被吓得浑身发抖。而此女在本官面前，竟然镇定如恒，来言去语理路清晰，而且回答问题不假思索，这难道不奇怪吗？大人，您曾经说过，她是个青楼女子，这种女人大多是能言善辩、巧舌如簧，不能用普通女人的标准来衡量。你说的很有道理。但是，不管多么能言善辩之人，回答问题的时候总要有一个思索的过程，这你承认吧？是的，可是他没有，而且，他好像已经知道我要问什么，因此他是有备而来。大人，您的意思是？现在还不要过早的下结论，我们还有很多事情没有搞清楚。走吧，陪我到花园里去转转。是
，这就是公子的房间，给我仔细搜。是。对了，大人，刚刚搜查刘查理的房间，发现了一坛蜂蜜。哦，非常香，不知道加了什么东西。阁老。哦，曾县令，有什么收获？卑职搜查了刘传令的房间，并未发现任何可疑之物，只是在他的床底下发现了一张名帖。这名帖倒也奇怪，像是个茶楼的名字。可茶楼为什么要印名帖呢？卑职问过了捕快和衙役，所有人都说湖州城里没有这么一个地方。非常好，虽然我还不知道这张名帖对本案有什么作用，但是越小的东西越说明问题。人往往就是因为忽略了小的东西而犯大错误。这就是大人三段中的第一点，判断。嗯，哦，那个守灵人找到了吗？找到了，他本是刘家庄的花匠，叫蒋老四，我已让人把他扣了起来。嗯，千万不要打草惊蛇。大人，您放心吧，我明白。嗯。蒋老四，你听清楚。本阁只问一遍：你家公子与老爷究竟有什么矛盾？哎，大人，小人只是庄子里的花匠，怎么能够知道主人们的事啊？嗯，远方，把他交到阴司判官的手里，让刘公子自己查问吧。我马上去办。走，大人，大人，你带我去哪儿啊？到了你就知道了。小人不去，不去。判官传你，你敢不去？走，饶命啊！小人不去啊！哎呦，本来我想救你一命，谁知你不识好歹，你想死我也没办法。你不想去，没关系，在这儿也一样。元芳，烧符。请判官。是。哎呦，哎呦，大人，大人，我，我说，我说，我全说呀。你肯说了？大人，小的要是说出来，你能保住小人的性命吗？本来你的阳寿未尽，只是你家刘公子在阴司告了你的阴状，说你在他的灵前说什么。小人知道公子是冤死，可那不干小人的事。求公子千万别惊吓小人，这话是你说的吧？啊，大人，你是怎么知道的？别问那么多，一句话，到底说不说？我我说，我说，那天，小人在花园里刺弄花草，无意中听到了老爷与二夫人的说话。错一过门，公子几次挑衅于我，前天他把我骗到房中，以行奸污之事，我拼死挣扎，才逃了出来。我对你说过多少次，你就是不相信。今天亲眼所见，你该相信了吧？这个禽兽不如、乱伦犯上的逆子，他竟然在花园里就要乱……我……你怎么样？你还能怎么样？他可是你的亲生儿子。刚刚过门就这样，往后的日子可怎么过呀？你这等逆子有不如无，我我要杀了他，也免得此事传扬出去，败坏我刘家的门风。你胡说什么？怎么能杀自己的儿子？我没有这样的儿子。你两天后公子死了。我想这件事一定与老爷有关系
，所以我才在灵堂前讲了那番话。听说你家公子是出了名的君子啊，怎么会做出这等败坏人伦之事呢？小人也不相信呐、啊，可是夫人她说是老爷亲眼看到的，不知老爷看到了什么。狄大人，怎么样，刘查理？难道你真的不想说点什么吗？好吧，还是我来问吧。你在花园之中到底看到了什么？我，我不明白大人的意思。刘查理呀、啊，刘查理，可怜你这个死要面子的人呢、啊，兀自在这里巧言诡辩，你怕什么？啊，怕丑事传扬出去，令你刘家颜面扫地是吗？大人，反正草民左右也是个死，就别再把家丑抖露出去了。求大人放草民一马，别再逼问了。你的夫人莹玉已对本阁和盘托出。什么？是的，他告诉本阁，自过门之后，公子屡次调戏于他，他对你演讲，你却总是不信。于是，大人，您您别说了，别说了。这种人伦惨变，也难怪你要下毒手啊。刘查理，你明白不明白？我现在是在救你。如果你能证实公子确实调戏继母，那么按照本朝律法，你则罪不至死。大人。让他进来。是。李将军，莹玉夫人，有事吗？请问狄大人在吗？大人已经睡了。有什么急事吗？是非常要紧的事情。能不能烦劳将军唤醒大人？妾身又引情回避。哦，是这样，狄大人的睡眠很少，一旦睡着，我等轻易不敢叫醒。夫人还是明天再来吧。我同样的话，莹玉对我说了很多次，可我始终不信。传林是举人，又是附近闻名的正人君子，他怎么会做这等禽兽不如的事情？可是我错了，我的儿子他……你到底看见什么了？就是。您第一次来府的那天早晨，莹玉对我说：“让我在花园的过廊后面等着。”他说：“让我看一出好戏。”
也就是说，你没有听到他们在说什么。有这些还不够吗？光天化日之下，公然在花园里调戏继母，你不觉得这种事太匪夷所思了吗？谁说不是啊？可这一切都是我亲眼所见呐、啊！家门不幸，出了这种孽障。我本欲将此事诉诸公堂，可又怕丑事传扬出去，我刘家在湖州就无法立足。想要置之不理吧，影玉刚刚过门，公子就如此纠缠。这来日方长，还不知道闹出什么乱子来。万般无奈之下，便想出了这样一条毒计。夫人，我和李将军约好的。将军慢服，夫人不必多礼。你是要见大人吧？嗯，在这里等候，我马上通报。大人，嗯，夫人要见您，您看，哦，请他进来。您可是一宿没合眼。无妨。刚听完刘查理的，再听听他的，趁热打铁嘛。是。大人。夫人，请坐。不知何事如此紧要啊？日前，妾身对大人撒了谎。哦。夫人，我和李将军约好的。将军慢服。夫人不必多礼，你是要见大人吧？嗯，在这里等候，我马上通报。大人，嗯，夫人要见你，您看，哦，请他进来。您可是一宿没合眼了？无妨。刚听完刘查理的，再听听他的，趁热打铁嘛。是。大人。夫人，请坐。不知何事如此紧要啊？日前，妾身对大人撒了谎。哦。妾身虽说是个青楼女子，但也懂得一些礼义廉耻。那天大人问起的，正是妾身羞于启齿之事，因此。那今天怎么想起说实话了？老爷身陷囹圄，妾身于心不忍，也顾不得那么多颜面了，干脆对大人实话实说。嗯，好，那你就说吧。大人，妾身嫁入刘家，到今天为止，才整整十天。可就在这十天之内，公子刘传林竟然。竟然数十次要
非礼妾身。哦，有这等事？嗯，那是我刚进门的第一天夜里，老爷吃醉了酒。老爷，慢一点。你还好吧？没事。慢点。怎么了？你要干什么？小心吵醒老爷。只要你不离开刘家，迟早有一天是我的人。从那天起，这样的事。发生过数十次，我忍无可忍，只得对老爷演讲，可老爷却不信，于是，你在和我玩游戏，是吗？如果你想吊我胃口的话，那就错了。我对女人从来都是速战速决。我不想再跟你说了，请你走开。<笑>你不过是个妓院里的婊子，啊！别把自己弄得像贞洁烈女一样。实话告诉你，老头子活不了几年，这个家迟早都是我的。到时候，你不还照样得上我的床吗？你马上走。不然我喊人了！喊人？<笑>喊呢？喊呢？哼，你信不信？就在这儿，我可以把你扒个精光！老爷看到了这一幕，终于相信了妾身的话。他非常生气，说一定要杀了这个逆子。听他说这种话。其实一直是心惊肉跳。果然，两天后，公子就坠崖而死。大人，老爷虽然是触犯律法、杀人获罪，但像公子这样荒淫无度、好色乱伦之徒，难道不应该惩治吗？老爷不过是怕家丑传扬出去，才用了自己的办法，下手除去祸害。妾身以为，此事虽然错了，但却是其情可悯，有情可原。望大人详查。嗯，好一个利口女子啊！你说的，有几分道理。这样吧，你先回去，你的话。本哥会好好的想一想。谢大人。嗯，远方，替我送客。是，请
，大人。元芳，你觉得怎么样？我看不像在撒谎。你马上去，查出员外成婚当天值夜的仆人，问他三件事：第一，那天晚上员外是不是喝醉了？第二。是不是公子和莹玉扶他进的屋？第三，有没有听到莹玉的尖叫声？是，我马上去办。嗯听了，莹玉没有撒谎。刘员外那天喝的大醉，是公子和莹玉扶他回的房间。外面值夜的仆人和丫鬟确实听到了一声尖叫。后来公子从房间走了出来，让他们不要对外讲起。第二天还都给了赏银。难道刘传林真是这样的人？画龙画虎难画骨。知人知面不知心啊，大人，是不是可以结案了？结案？为时尚早。为时尚早。对。结案。走，回湖州。什么？放草民回去？正是，起来吧。谢大人，是你新夫人的一番话，令本阁深受感动，于是才下决心放你回去。夫人，是啊，你儿子不孝，可是你的这位新夫人倒是深明大义。我已经和曾县令商量过了，你虽然行为过激，但是。其情可悯，其行可原，又念在你年事已高，就不做处分了。谢二位大人，还是回去谢谢你的夫人吧。啊，是是。刘思农，你一个退隐的官宦，是怎样和夫人这样一位青楼女子结成鸾凤的呢？哎，说来惭愧，完全是巧遇。哦，所幸也是无事。司农便说来听听。呃，这，你们都出去吧，这里不用伺候。是。啊，坐吧。谢大人。月前，草民前往府城去办事，事情办完之后，有几个朋友约我到湖中赏月。哎、江兄，这是何等去处啊！此处名曰娱乐台，据说常有仙子出没。哦，也许刘兄有幸能娶位仙子回家呢。<笑>江兄取笑了，这琴声啊，他呀。就是淫欲，真是一段浪漫奇缘呐、啊！啊，<笑>后来我才知道，嗯，他原来是周成玉花轩的歌灵，哦，卖艺不卖身。玉花轩，正是，大人知道。哦啊不，我只是觉得这名字很好听。
后来我回到湖州，心中怎么也放不下他，最后还是下定决心，把他娶回了家。哦、是这样，刘公，那太爷，阁老，太爷，刘夫人亲自来接员外了。哦，哎呀，好一个夫妻情深呐、啊！那司农这就请吧。谢大人啊！总台在，你我立刻赶往州城御花轩。是。向你打听个人，打听个人，嗯、老七，你、嗯嗯、一天到晚灌黄汤灌昏了头了，怎么哪个找人都往堂子里来了？你，他，他们说是来玩的。<笑>啊，妈妈，老七，你这个笨蛋，人家大老爷是来找人的，怎么可以带到堂子里来呢？还不赶快去开个雅间，让我们好好说说。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，雨儿啊，从今往后，你就是刘家庄的女主人。啊，这是庄内所有门户和账房的钥匙，你把它收好。多谢老爷信任。雨儿啊，可你要记住，这个庄子里只有一个地方。你绝对不能进。哪里？就是后园那座废弃的院子。为什么？那个院子有什么奇怪？以后我会告诉你的。你不用告诉我，你说不能进，我不进就是了。您说的这个影玉啊，是一年前来我们堂子的，因为他长得金贵，客人们都非常喜欢他。堂子的生意啊，一下火爆起来，很多客人专为听他唱俩小曲儿，特意大老远赶到这儿来。你可知道他是从哪里来的？哟，这可不知道。我们堂子的规矩是不问前身，只管眼下。哦。你继续说吧。本来影玉呢是卖艺不卖身的，可八九个月前来了一个叫贾明的公子，人长得漂亮，出手也阔气，一见影玉就爱得神魂颠倒，在堂子里泡了两个月，把影玉弄得五迷三道，两个人成天同吃同住，如胶似漆的。嗯。大约半年前，这位贾公子花大价钱替莹玉赎了身。当时啊，堂子里的姐妹们都说莹玉有福气。可谁成想，一个月以前，莹玉又跑了回来，说那位贾公子不要她了，她无处栖身。我见她可怜，便又收留了她。这不，十几天前，又从湖州来了一位刘员外看上了她，替她赎了身，把她娶回了家。如此说来，刘员外替他赎身之前，他还跟过贾公子。哎，是啊，他们二人就在城里居住。他
村子里的姐妹还碰到过他们。哦。云儿。这事情越来越复杂，怎么又多了一个假公子？真是奇哉怪也！假名，假名，假名。宗太，明天一早你拿我的名帖知会周刺史，要周衙所有知识捕快全体出动，遍查全城，一定要找到这个姓贾的。是。
。卑职搜查刘传林的房间，并未发现什么可疑之处，只是在刘传林的床下找到了一张名帖阁老，这位就是狄阁老，卑职等叩见阁老。啊、哦，大人请起。哎，谢阁老。本阁此次微服来访，一切礼数从简。啊，是。今晨曾县令传来阁老口谕，卑职便派出了州衙中所有的官役全程盘查。果然，这个院子的主人王小大曾将西跨院租给了一个叫贾明的人。王小大现在何处？现在这里，大人。罢了，你曾将西跨院租给一个叫贾明的人，正是。只有贾明一人吗？呃，不不，还有一位美貌的女子，是贾公子的妻子方氏。方氏，嗯，就是莹玉啊。带我去看看房子。是。曾太，啊，将这些书都带回湖州。是。他们夫妇二人在此住了多久啊？将近半年。嗯，哎，要说这个贾公子真是个可怜人。哦，何以见得？一个月前，贾公子从外地回来，就发现他的妻子竟然不见了。嗯、啊，不见了。正是，他心急如焚，跑来问我。可小人也很长时间没有见他了。情急之下，贾公子四处寻找，小人也帮着他东跑西颠的满城打听。最后还是没有找到。你的意思是，方氏是自己失踪的，并不是贾公子抛弃了他。当然不是，贾公子是个重感情的人。方氏失踪之后，贾公子可是着实伤心了一阵子。明白了。狄大人怎么还没有来啊？就是啊，按说州城离这儿不到一百里地，早该到了。老爷，老爷，夫人，狄大人已经在花园里了。啊！快快！是是是。刘思农，请你过来一下。哎，是，走。哎，夫人，你和家人啊，就不用在此伺候，啊，先回去吧。啊，回去吧。大人是。啊，夫人，请。刘思农，上次你说公子调戏夫人之处是在哪里啊？哎，大人，这……据你日前所述的方位，似乎应该在这附近，是吗？啊。大人，此案既然已经了结，大人您就不必再劳神了。回答问题啊，是，再往前一些。啊，是这儿，呃，差不多吧。大人，草民不明白，既已结案，为何还要？你当时在什么地方？哦、啊，就在花园的回廊尽头。哦，宗泰在。你和刘思农站在公子和夫人所站之处。是。哎，大
太爷，狄大人这是要做什么？我也蒙在鼓里。啊这狄大人在想什么？我要是知道就好了。太爷，我能不能动动？最好别对了，大人，刚刚搜查刘查理的房间，发现了一坛蜂蜜，哦，非常香，不知道加了什么东西。我这，我这实在是站不住了。我何尝不是啊？能不能和狄大人说说，哪怕坐一会儿再战，这也行啊。再忍耐一下吧，应该是快了。哎呦，我真佩服狄大人的两条腿呀、啊哎呦，这下可好了！哎呀，对不住，对不住啊，只顾低头凝思，把二位忘掉了啊！嘿，哎，大人，您又想起什么来了？惭愧啊，仍然是一团迷雾。大人，我不明白，此案不是已经了结了吗？刘斯农，事情恐怕没有那么简单。不过你放心，我一定会还你一个公道。好了，你先回去吧。此事对任何人都不要提起。哎，嗯，请吧。大人呢？一出花园啊，老人家就一头扎进房子里，不吃不喝，两个多时辰。你看，这就说明他快找到答案了。哦，哎，光听我说了，你那边怎么样了？哼，两个字，热闹，热闹，有意思。
く这蜜蜂，这是怎么回事啊？啊！哎呀！蜜蜂结群而起，这是非常少见的事情。是啊，从来没遇到过这种情形啊！老人家啊，西边是什么地方？哦，西边是刘家庄。此花名叫纳兰提花，怪不得蜜蜂会结群而至。哎，您怎么知道啊？《南京》中载：“此花色淡紫，朵小，时可入药。其花奇香有加，可以算得上是花中的极品。”李将军，这是蜂蜜吧？真香啊！怎么，想拿回去泡水喝啊？你们什么时候进来的？已有半个时辰。大人，您是不是已经找到答案了？元芳，上一次你奉命搜查刘家，在员外房中找到了一坛蜂蜜，是吧？是啊，我记得卑职曾对大人说起过。嗯，是啊，是啊。元芳，明天一早你去找刘员外。就说我要一些蜂蜜，要，要蜂蜜，嗯，是啊，明天我要演一出好戏。召唤草民前来，有何训教？啊，司农不必紧张，我是请你来看一出戏的。看，看戏？是啊，司农，这里就是那天你看到公子调戏夫人的地方。啊，正是。好，一会儿你和曾县令就站在这里，我和元芳站到公子调戏夫人之处。方，哎，把衣服给我穿上。是。大人，到现在我还是不明白，您要干什么？您这是？哎，这是太爷，狄大人这是要做什么呀？我想大人此举必有深意。哎呦，狄大人做事可真是出人意表啊！大人。咱们这么傻站着干什么、啊？嘘，别说话。来了，谁来了？哎，大人
，蜜蜂。你那天看到的情形是不是这样？是，是，一模一样，一模一样啊，大人。啊、这，其实，那是公子正在为莹玉掸去身上的蜜蜂。什么？蜜蜂？